Hi, welcome to a laboratory session on human chromosomal analysis using karyotyping. I will be bilingual for the benefit of the local students. Karyotyping is the systematic arrangement of chromosomes in their descending order of the sizes. The largest chromosome is arranged at the top and the smallest chromosome is arranged right to the end. Karyotyping anedi chromosomes, human chromosomes ni vati kolata prakaram, size prakaram arrange chaydam. Pedda size unnavi mundarostai, chinna size unnavi chivarikostai. Ala tagiche size tagistu vati ni group ilk in the pattern me karyotyping ane prakriya. For performing karyotyping, you will be needing a human metaphase spread of chromosomes. This metaphase spread represents chromosomes from a single cell. Metaphase low unna chromosomes ni karyotyping cheyadani ki vaadatamu. E picture lo chubichina chromosomes waka cell ki waka kanani ki chindina. Metaphase spread or pro metaphase spread is preferred because metaphase chromosomes are highly condensed and they are clearly visible under the microscope as rod like structures with the constriction seen clearly. E metaphase window quadamo ante e metaphase lo DNA bagha degirga chutuk poi untu di. Enta degirga chutuk poi untu nante e chromosomes ni mana microscope kinda chala chakaga chodachu avi oka china kara laga rod laga kan pistai. Vati madhyalo unna chinna constriction koda chala baga kanpisni. And uh, apart from the metaphase spread of chromosomes, we will be requiring a standard sheet to compare and understand which groups our chromosomes belong to. I'll come to that in a minute. And then we will also require a glue stick, an eraser, a scissors, a pencil, a scale, an envelope, which is optional, and an A4 size sheet. Why we require all this is we have to cut and paste and arrange the chromosomes in their descending order of sizes on the A4 size sheet. So therefore we will be requiring all this. Now we are saying we will arrange the chromosomes in their descending order of sizes. What else is the criteria that you consider to arrange the chromosomes in their descending order of sizes. One is size, like we already have, we have been discussing right from the beginning of the video, the size of the chromosome is criteria one for karyotyping. And then the position of the centromere is criteria two, because the position of the centromere clearly defines the morphology of the chromosome. And then banding pattern is also considered as one of the criteria for arranging the chromosomes uh, systematically. E karyotyping anedi chedan ke manam moodu vishyal gurthunch koli. Idi chedan ke modata manam chromosome yenta peddadi leda yenta chinnadi anedi choose koli. Rundu vishyam, a chromosome yoka centromere, ekkad undi, 
అనే దాన్ని బట్టి క్రోమోజోమ్ కొలత మారుతూ ఉంటుంది పైన భాగానికి కింద భాగానికి కొలత మారుతూ ఉంటుంది ఆ కొలత ప్రకారం కూడా మనం అరేంజ్ చేస్తాం తర్వాత బ్యాండింగ్ ప్యాటర్న్ ని బట్టి కూడా అరేంజ్ చేస్తాం నావ్ దిస్ ఈజ్ మెటఫేజ్ స్ప్రెడ్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ జి బ్యాండింగ్ ఆన్ ద క్రోమోజోమ్ నా వాట్ ఈస్ జి బ్యాండింగ్ జి బ్యాండింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జిమ్సా బ్యాండింగ్ వి యూస్డ్ జిమ్సా స్టెయిన్ టు స్టెయిన్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ దిస్ జిమ్సా వై వెన్ వి యూజ్ ద జిమ్సా జిమ్సా స్టెయిన్ వి విల్ గెట్ డార్క్ బ్యాండ్స్ ఆల్టర్డ్ బై లైట్ బ్యాండ్స్ ద డార్క్ బ్యాండ్స్ హ్యావ్ ఎయిటీ రిచ్ రీజన్స్ and they are not actively coding regions so you can call them heterochromatic whereas the light bands are gc rich and they contain euchromatin or actively coding chromatin even on the standard sheet which represents g banding you can see dark bands altering with light bands ఈ లైట్ బ్యాండ్స్ అనేవి జి సి ఎక్కువగా ఉంటాయి వాటిల్లో అవి ఎక్కువ ప్రోటీన్ ని తయారు చేస్తాయి ఈ డార్క్ గా ఉన్న బ్యాండ్ ఈ నల్లగా ఉన్న బ్యాండ్ ఏటి అనే డిఎన్ఏలో ఉండే ఏటి రీజియన్ లో ఏటి శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది జి సి కంట అండ్ అవి తక్కువ శాతం ప్రోటీన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి లేదా ప్రోటీన్ ని అటే ప్రొడ్యూస్ కూడా చేయ అలా మనం జి బ్యాండింగ్ తోటి జిమ్సా స్టెయిన్ వాడి బ్యాండ్స్ కింద క్రోమోజోమ్స్ ని విడగొట్టచ్చు నవ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ జి బ్యాండింగ్ యూ కెన్ యూజ్ క్విన్యాక్రిన్ బ్యాండింగ్ క్విన్యాక్రిన్ డై టు స్టెయిన్ ద క్రోమోజోమ్స్ Uh, then you can visualize it uh, fluorescently uh, using fluorescent microscope or you can use c banding wherein you specifically stain the centromere or the other banding technique that you can use is r banding or reverse banding reverse banding is reverse of jinsa that is the darkly stained regions are gc rich and lightly stained regions are ap rich ఈ జిన్సాయే కాకుండా రకరకాల కెమికల్స్ వాడి మనం క్రోమోజోమ్స్ స్టెయిన్ చేయొచ్చు ఈ క్రోమోజోమ్స్ మధ్య ఉండే సెంట్రోమియర్ ని స్టెయిన్ చేయడానికి సి బ్యాండింగ్ అని వాడతాం క్యూ బ్యాండింగ్ క్విన్యాక్రిన్ అనే కెమికల్ వాడితే దాన్ని క్యూ బ్యాండింగ్ అంటారు తర్వాత ఆర్ బ్యాండింగ్ అని ఉంటుంది అందులో జిమ్సాలో తెల్లగా కనపడే తెల్లగా కనపడే చోట జిసి ఎక్కువ ఉంటుంది రివర్స్ బ్యాండింగ్ లో దీనికి రివర్స్ లో ఉంటుంది తెల్లగా కనబడే చోట ఏటి ఎక్కువ ఉంటుంది జిసి డార్క్ గా ఉంటుంది అదే తేడా రెండింటికి బట్ ద మోస్ట్ పాపులర్ బ్యాండింగ్ టెక్నిక్ ఈస్ జిమ్సా విచ్ ఈస్ యూస్డ్ ఈవెన్ టుడే నా వై షుడ్ వి bother about chromosome analysis using karyotyping asale id enduku cheyal karyotyping anedi enduku cheyal when you perform karyotype and arrange the chromosomes uh, in a systematic order it will be easier to identify any numerical disorders that are there in the fetus if you are doing amniotic cell culture followed by cytogenetic analysis uh, so therefore it helps us identify human chromosomal numerical abnormalities like down syndrome edwards syndrome um, turner syndrome um, and such ee karyotyping cheyadam valla manushulalo ఈ క్రోమోజోమ్ అంకె మారడం వల్ల 
వచ్చే జబ్బులను డౌన్ సిండ్రోము టర్నర్ సిండ్రోము క్లైన్ ఫెల్టర్ సిండ్రోము ఇలాంటివన్నీ ఈజీగా కనిపెట్టచ్చు అందుకని కేరియో టైపింగ్ అనేది చేస్తాం ఈ కేరియో టైపింగ్ చేయడానికి ఈ క్రోమోజోమ్స్ ని ఎలా విభజిస్తాం హౌ డు వి గ్రూప్ ద క్రోమోజోమ్స్ టు పర్ఫార్మ్ అ కేరియో టైపింగ్ నౌ యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ వీ హ్యావ్ క్రోమోజోమ్స్ రిప్రజెంటెడ్ టు ట్వంటీ టూ వన్ టు ట్వంటీ టూ అండ్ దెన్ ఎక్స్ అండ్ దెన్ వై వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టిల్ ట్వంటీ టూ అండ్ దెన్ ఎక్స్ అండ్ వై అండ్ త్రీ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ అరేంజ్డ్ క్లోజ్ దెన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇన్ వన్ గ్రూప్ ఫైవ్ టు సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ ఇన్ వన్ దెన్ వీ హ్యావ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇన్ వన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ గ్రూప్ టు టుగెదర్ uh 1920 group together 2122 grouped together that means we divide the chromosomes based on their size and the centromere position into seven groups a b c d e f g yed group il kinda ee chromosomes ni vaati kolatana batti vaati lo unna centromere position ni batti ఏడు గ్రూపుల కింద వాటిని విభజిస్తాం ఆ గ్రూపుల్ని ఏ బి సి డి ఇఎఫ్ జి అంటాం ఈ ఏ గ్రూప్ లో ఏ గ్రూప్ లో త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ద ఏ గ్రూప్ హ్యాస్ త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఆల్వేస్ ఇన్ అ కేరియో టైప్ వి అరేంజ్ ద క్రోమోజోమ్స్ యాజ్ హోమోలోగస్ పేర్స్ సో ఆరు క్రోమోజోములు ఉంటాయి ఏ గ్రూప్ లో రెండు క్రోమోజోమ్ నెంబర్ వన్ రెండు క్రోమోజోమ్ నెంబర్ టూ రెండు క్రోమోజోమ్ నెంబర్ త్రీ దే ఆర్ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ టూ ఆఫ్ పేర్ వన్ అ పేర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్స్ అ పేర్ ఆఫ్ సెకండ్ క్రోమోజోమ్స్ అండ్ అ పేర్ ఆఫ్ థర్డ్ క్రోమోజోమ్స్ నౌ దిస్ ఏ గ్రూప్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ లార్జ్ మెటసెంట్రిక్ లార్జ్ metacentric they are large they are the largest in fact in the sheet if you look at the sheet they are the largest and they the the constriction for the centromere is more or less at the center of the chromosome which makes the top arm equal to the bottom arm the top arm is called the p arm the bottom arm is called the q arm and the p arm and q arm are of equal lengths if it is a metacentric chromosome chromosomes of group a are large metacentric usually and they are three pairs six chromosomes in a group a group lo unna aaru chromosome lo annitikante peddavi vaati pai arm కింద ఆమ్ తో సమానంగా ఉంటుంది అంటే సెంట్రోమియర్ సరిగ్గా మధ్యలో ఉంటుంది పై ఆమ్ ని పి ఆమ్ అంటాము కింద ఆమ్ ని క్యూ ఆమ్ అంటాము ఈ పి ఆమ్ క్యూ ఆమ్ సమానమైన కొలతల్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ అంటాము ఏ గ్రూప్ హ్యాస్ మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ అండ్ దే ఆర్ త్రీ పేర్స్ దెన్ ద బి హ్యాస్ లార్జ్ సబ్ మెటాసెంట్రిక్ large submetacentric chromosomes are grouped under b and we have two pairs here chromosome number 4 and chromosome number 5 two pairs they are large submetacentric very submetacentric in fact okay the the constriction is is somewhere here so if you draw a line like this submetacentric the p arm is much shorter compared to the q arm the p arm is very small and the q arm is very long same is the case with chromosome number 5 p is much shorter than q making it submetacentric group b lo unde chromosome ni submetacentric antam p arm chala chinna ga untundi q arm chala peddaga untundi centromere 
దాన్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు పి చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది క్యూ చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది ఇందులో రెండు పేర్స్ ఉంటాయి అంటే నాలుగు క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వీ కమ్ టు గ్రూప్ సి గ్రూప్ సి హ్యాస్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ సో వీ హ్యావ్ సెవెన్ పేర్స్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ గ్రూప్ సి గ్రూప్ సి లో పద్నాలుగు క్రోమోజోమ్లు లేదా ఏడు పేర్లు ఉంటాయి ఆరు నుంచి పన్నెండు దాకా ఉంటాయి ఈ గ్రూప్ సి క్రోమోజోమ్స్ అన్ని మీడియం సబ్ మెటాసెంట్రిక్ గ్రూప్ సి క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ మీడియం సబ్ మెటాసెంట్రిక్ లార్జ్ సబ్ మెటాసెంట్రిక్ బిలాంగ్ టు బి మీడియం సబ్ మెటాసెంట్రిక్ బిలాంగ్ టు సి యాజ్ యూ కెన్ సి ఇఫ్ వీ పుట్ లైన్ అక్రాస్ ద సెంట్రోమియర్ యూ కెన్ సి దాట్ పి ఇస్ షార్టర్ దెన్ దాట్ ఆఫ్ దాన్ క్యూ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ సబ్ మెటాసెంట్రిక్ దెన్ వీ కమ్ టు గ్రూప్ డి గ్రూప్ డి అగైన్ హ్యాస్ త్రీ పేర్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ లార్జ్ యాక్రోసెంట్రిక్ లార్జ్ యాక్రోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ బిలాంగ్ టు గ్రూప్ డి లార్జ్ యాక్రోసెంట్రిక్ అంటే పయాం ఆల్మోస్ట్ పియాం దగ్గర దగ్గర ఉండదు ఉన్నా కనిపించదు కింద క్యూఆమ్ ఒకటే కనిపిస్తుంది దాన్ని యాక్రోసెంట్రిక్ అంటాం పెద్ద యాక్రోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ డి గ్రూప్ లో ఉంటాయి డి గ్రూప్ లో కూడా మళ్ళీ మూడు పేర్స్ లేదా ఆరు క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి లార్జ్ యాక్రోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ పుట్ ఇన్ డి గ్రూప్ అగైన్ వీ హ్యావ్ త్రీ పేర్స్ ఆర్ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ హియర్ యాక్రోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ డూ నాట్ హ్యావ్ ద పియామ్ దే ఇస్ అ స్మాల్ సాటలైట్ విచ్ మే ఆర్ మే నాట్ బి విజిబుల్ దే ఆర్ లార్జ్ యాక్రోసెంట్రిక్ only the q arm is visible then you come to e group e group again e group is small submetacentric small submetacentric chinna submetacentric chromosomes ni manam e group lo vestamu ee e group lo unnavi chinna ga untai submetacentric ante p arm q arm samanamaina length lo undam చిన్నగా ఉన్న పియాము కొంచెం పెద్దగా ఉన్న క్యూఆము ఉంటాయి దే ఆర్ స్మాల్ సబ్ మెటసెంట్రిక్ పి ఇస్ షార్టర్ దాన్ క్యూ అండ్ అగ్లాన్ దే ఆర్ త్రీ పేర్స్ యూ హ్యావ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ అండ్ ఎయిటీన్ ఇన్ ఈ గ్రూప్ అండ్ దెన్ యూ కమ్ టు ఎఫ్ గ్రూప్ విచ్ హ్యాస్ టూ మెటసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ టూ స్మాల్ మెటసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద మెటఫేస్ స్ప్రెడ్ విచ్ యూ విల్ బి analyzing shortly to understand karyotyping they will appear as small evenly shaped butterflies uh, may not be very scientific but that's how they appear small uh, butterflies with equal length of wings f has small metacentric p and q are of equal length if you draw a line across the centromere you will know it and f group lo rendu pairs of chromosomes untai ante nalugu chromosomes untai aa rendu pairs kuda chinna ga metacentric vi ante samanamaina p samanamaina q p q arms rendu kuda painaamu kindaamu samananga untai small metacentric then we have the last group g the seventh group which is small acrocentric chaala chinna chinna ga పియాం దగ్గర దగ్గర లేకుండా పియాం అసలు కనిపించదు క్యూఆమ్ ఒక్కటే ఉంటుంది చాలా చిన్నగా ఉంటాయి వెరీ స్మాల్ యాక్రోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ బిలాంగ్ టు గ్రూప్ జి ఆర్ ఆర్ గ్రూప్ డిన్ గ్రూప్ జి అండ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టూ పేర్స్ ఆర్ ఫోర్ క్రోమోజోమ్స్ ఆ తర్వాత ఎక్స్ క్రోమోజోము వై క్రోమోజోము ఉంటాయి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మళ్ళా సి గ్రూప్ లో ఉంటుంది వై క్రోమోజోమ్ జి గ్రూప్ లో ఉంటుంది ఇలాగా మనం క్రోమోజోమ్స్ ని విభజిస్తాం క్రోమోజోమ్స్ ని గ్రూప్స్ కింద పెడతాం దిస్ ఇస్ హౌ వీ డివైడ్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ టు గ్రూప్స్ సో దట్ వెన్ వీ అరేంజ్ ద క్రోమోజోమ్స్ వీ కెన్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ విచ్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ షోస్ అబ్నార్మల్ నంబర్ అండ్ అకార్డింగ్లీ వీ కెన్ అసోసియేట్ ద డిజీజ్ 
with the abnormal number of chromosomes. That's how we come up with uh, Down syndrome trisomy 21 G group. Okay, so that, that's the way you divide the chromosomes into groups for karyotyping. Now, how exactly, now that you know that you will arrange the chromosomes based on their size, based on their morphology, which is determined by the centromere. If the centromere divides the arms into equal lengths, it is metacentric, then you have submetocentric, then you have acrocentric and different sizes and different and banding patterns. Now, how exactly do you use the size, the morphology and the banding to group your chromosomes? This is how your metaphase spread looks. And first, before we begin analyzing it, we will count the number of chromosomes in the metaphase spread. We will count them. Now, normal human spread, normal human spread shows 46 chromosomes and this is the spread of a single cell. So it's, it has to have 46, here it is written as normal male. So it has to show 46 chromosomes. Normal uh, human lo nalabhai r chromosome lo untai. Manam karyotyping, arrange chese se mundu. Manam vati ni A4 size sheet me da. Cut chase paste chase se mundu, nalabhayaru unayo ledo, leka petukol. Leka petukoda one di chala mukhyam. So to count, to avoid confusion, you divide your sheet into quadrants or small, small um, sectors. Okay? Something like this. I hope it's visible. Okay? Like this. You can divide your sheet into sectors like this, into small, small quadrants like this. And then count the chromosomes in each sector so that your chromosome count is correct. So here I'm counting in sector 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 in first group. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. And then the last sector, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now we add it up. 14 plus 6 plus 6 plus 9 plus 7 plus 4. It will come to 46 because it is already written as normal and it must have 46 chromosomes. So it will have. I will uh, show you... Another metaphase spread, which is from Down syndrome individual, Down syndrome female. If you count the chromosomes on this spread, it will be 47. Because Down syndrome results uh, due to a trisomy in 21. That is, there is one extra 21st chromosome. So, there will be 47 chromosomes. Manam indulo chromosomes ni lekha pet na pudu nalabhayar untai. Idi Down's syndrome ane vyadhi to baad padto na vaka stri di. E Down's syndrome ane vyadhi raavda ni karna. E G group lo naal saadhar nanga naal chromosome untai. Rendu pairs. Kani, ikada, e twenty first chromosome, uh, sorry, G group lo nalu chromosome luntai, kani twenty first chromosome, rundu copy bundle, mood copy luntun, mood copy luntai, Down syndrome osthun. Alanti uh, vyadhi unna 
మనిషి యొక్క మెటఫేస్ ప్రెండ్ తీసుకుంటే నలభై ఏడు క్రోమోజోములు ఉంటాయి ఇందులో అయితే వ్యాధి ఉంది కాబట్టి నలభై ఏడు ఇది నార్మల్ది కాబట్టి నలభై ఆరు క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి యూ కెన్ కౌంట్ ఇట్ ఇఫ్ యూ గెట్ టు సీ దోస్ షీట్స్ సో వీ హ్యావ్ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ నౌ వీ విల్ స్టార్ట్ అరేంజింగ్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ దేర్ గ్రూప్స్ ఫస్ట్ వీ విల్ బిగిన్ విత్ ఏ గ్రూప్ లార్జ్ మెటసెంట్రిక్ in this chromosome sheet the largest chromosomes you will identify okay you will identify the largest chromosomes and write them as a group largest the largest here is 1 2 3 4 5 largest మెటసెంట్రిక్ అన్నిటి కంటే పెద్దగా ఉన్న సమానమైన పియాము క్యూఆము ఉన్న వాటిని మనం ఇందులో గుర్తించి ఏ గ్రూప్ అని రాసుకోవాలి ముందర సో యూఆర్ ఐడెంటిఫైంగ్ ఏ గ్రూప్ క్రోమోజోమ్స్ విచ్ ఆర్ లార్జ్ మెటసెంట్రిక్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ హియర్ సిక్స్ సిక్స్ ఓకే uh i don't know if this is visible but i have circled the a group chromosomes for you people here's one then this then this large metacentric again large metacentric again large metacentric and so do we have large metacentric though it's folded on itself this is a metacentric chromosome because if you draw a line at the constriction you will see that both arms are equal and this is one of the largest metacentric chromosomes so we classify this as a a a a a a six chromosomes now from these six chromosomes you have to identify which is a1 which is a2 which is a3 for that you will compare your chromosomes with the standard sheet and look at the bands on both so in the a group first chromosome has a lighter band to begin with then a darker band then a lighter band centromere uh, immediately after centromere a dark band then a light band you are looking for the banding pattern it is like matching um, uh, two different things based on the patterns they show uh, okay manam a group we mark cheskunnaka a1 enti a2 enti a3 enti anedi ardham cheskovali adi ardham cheskodaniki standard sheet lo chudali first a group lo paina annitikanta light band undi tarvata dark band undi tarvata light band malli dark malli light ila ఈ ప్యాటర్న్ ఈ ఆరిట్లోను ఏది చూపిస్తుంది అది ఏ వన్ అవుతుంది సో ఇఫ్ యూ కంపేర్ దిస్ విల్ బి యువర్ ఏ వన్ దిస్ విల్ బి యువర్ ఏ వన్ లైట్ బ్యాండ్ డార్క్ బ్యాండ్ లైట్ బ్యాండ్ ఆఫ్టర్ సెంట్రోమియర్ డార్క్ బ్యాండ్ దెన్ లైట్ బ్యాండ్ దెన్ డార్క్ బ్యాండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ వన్ లైట్ బ్యాండ్ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ ఎస్ ఇఫ్ యూ if you can see it light band light band dark band dark band light band light band centromere centromere dark band dark band light light okay it's a perfect match now what is the pair of this again you look for the pattern this is the pair this one and this one are one pair light band light band dark band dark band okay matching matching a1 a1 so we have the two chromosomes of a1 or the homologous pair of a1 so you just write a1 a1 similarly you consider you compare the bands on a2 to a2 here this is a2 
this is A2. If you compare the bands, again we have light, dark, light at the centromere, you have a darker band. And we we have in A2, if, if we hold it like this, uh, this is light, dark, light at the centromere, it has a, a dark patch followed by a light patch. You compare the bands. So we have A2 and A3 also. Now you can mark B, large submetacentric, largest chromosomes submetacentric. So you have B, you have B, okay. So we have 4B chromosomes, large submetacentric. If you put the line at the centromere, you will see that P arm is, P arm is much shorter than the Q arm and this is large enough. So this is classified as B group. Like that, you identify the 4B group chromosomes. After you identify B group, you do not look for C group chromosomes because it's Quite confusing, C group has 7 pairs, 14 chromosomes on C group low. So, manam A chase saka, B identify chase saka. Indulo juicy, indulo mark chase kunaka, C group joliki pomo. C group joliki manasal pomo. Direct D group chase system. We will directly look for D group chromosomes, large acrocentric. Very easy to identify. They look like big water drops. Uh, for clarification sake, here, yeah. big water drops, large acrocentric, these two, okay? And then we have uh, large acrocentric here, one more here, and then one here, and then here. Perfect. Okay, so we have large acrocentric and we are looking for D group chromosomes, which are three pairs or six. One, two, water drop, big water drop. Okay, uh, constricted at the top and broad at the bottom because it's acrocentric. We can see from the centromere down to the arms, but not the P arm. So, neeti bottulaga, pedda neeti bottulaga, unde vatini, D chromosome, D group lo vesna. Acrocentric. One, two, three, uh, and then we have four, then we have five, and uh, one, two, three, four, five, and this is six. Here, I hope it's visible. This is six. Fine. So we have. D group ready. Next, we identify G group. Chinna neeti bottle. Chinna chinna neeti bottle. Okay. Here I want to tell you one thing. Normally, the G group has two autosomes, group 21, group 22. But if it is a male, the Y group, the Y chromosome also belongs to G group. So in a normal male, there will be two 21st chromosomes in the G group, two 22nd chromosomes in the G group and one Y chromosome. So, in a normal male, we will have five G chromosomes. We will have five G chromosomes. Voka sama nyoyena purushuni lo mamulga andar lo tatte Nalu G lunte, Nalu G chromosome lunte, Kani Y chromosome coda G group lone. And the Kani Irvai Okati chromosome will run the number loo, Irvai run the chromosome will run the number loo, Oka Y. Anni Kalipi, Aidu chromosome. G group loo, uh, Purushunilo, Aidu chromosome lunte. 
and the why is the easiest to identify it is a darkly stained small water drop darkly stained small water drop it is always the easiest to identify small darkly stained water drop see it is much smaller compared to d so you know it is not d it is g and in g y is the darkly stained small water drop it is you know in any karyotyping sheet you pick clear not clear even in kleinfelter snail i also have a kleinfelter snail uh, chromosome sheet somewhere uh, i'll 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 show you by the end of the video why is small darkly stained water drop shaped or tear drop shaped it's the easiest to identify then we will identify the other g's small acrocentric chinna ga undi okate vaipu neeti bottu la kanipiche vaatavi chinna chinna vi g here we have one i don't know if you can see it here we have one yeah naal undali y kaakanda naal undali apart from y we have four g's normal uh if it's downs we will have five um the g's seem to be localized here only yes we have one more here beside the d's they are present beside the d's they are present y is also present beside the d and another g is also present beside the d then in the same cluster we have two more d's uh, two more g's uh, yes these two okay so you mark like that then you mark f small butterflies perfect is here above a small butterfly shaped i'll bring it closer to the camera to show you after everything is marked f groups small butterflies i hope you can see it so you mark like that you mark your e's you mark your a's you mark your b's d's f's g uh, sex chromosomes and then the remaining one will be c group you are done with marking after you finish marking after you finish marking your sheet should look something like uh, one second this is email downs um yeah after you finish marking your sheet should look like this i hope you are able to see it one One, 3 and 3 and then you have 21 and 21 and 21 21 22 um, y and another 22 so your sheet should look like this after you finish marking all your chromosomes now after you finish that what we do is we take the a4 size sheet draw the margins so that your final work looks neat మొత్తం అన్ని క్రోమోజోమ్లు మార్క్ చేసేసాక మన షీట్ మీద ఇలా ఉండాలి వన్ వన్ టూ టూ త్రీ త్రీ అలా ఇరవై మూడు అంకెలు ఇరవై రెండు అంకెలు వేసాక ఎక్స్ వై కూడా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా ఉండొచ్చు లేదా ఇలా మార్క్ చేసుకుంటే ఇలా సర్కిల్స్ అవి పెట్టుకుంటే ఇలా ఉండాలి ఏ వన్ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ టూ ఏ టూ 
అలా అన్నిటిని మార్క్ చేసుకోండి మార్క్ చేసుకున్నాక ఏ ఫోర్ సైజ్ షీట్ మీద ముందు మార్జిన్ వేసుకుని హెడ్డింగ్ పెట్టుకుని హెడ్డింగ్ కి లీవ్ లైన్ ఫోర్ హెడ్డింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ దెన్ put lines for the seven groups and also the allosomes or the sex chromosomes group a group b then you have group c then you have group d group e f g sex chromosomes a group b group c group d group e group f group g group x y leda x x is created ila unda i hope you can see how you have to draw lines on your a4 size sheet now once that is done we take our scissors and start by okay. i hope you can see it clearly okay now you have marked all the chromosomes by their numbers so you are clear single chromosome you cut out then you shape it out neatly like this ila jagrataga vaatini manam vaati size prakaram nemmadiga cut cheskovali idi idi varlo nen mark cheskunnappudu idi b chromosome annu naaku telusu so deeni venakana b ani raaskuntunna b ani raaskuni నెమ్మదిగా తర్వాత ఒకవేళ నేను వెంటనే పని చేసేసుకుంటే పర్వాలేదు తర్వాత చేసుకోవాలంటే ఇలా ఒక కవర్ లో పెట్టుకుని దెన్ డి ఓకే నా వెన్ యూ మార్క్ లైక్ దిస్ యు నో ఎగ్జాక్ట్లీ విచ్ డి ఇట్ ఇస్ సో యూ కెన్ స్టార్ట్ పేస్టింగ్ బట్ ఐ వుడ్ రాదర్ కలెక్ట్ ఆల్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ ది ఎన్వెల్ ఎట్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ పేస్ట్ ఎట్ వన్ టైమ్ now you have one b and beside that b you have one d slowly gently carefully cut out the d without disturbing the b okay and it's better to turn off the fan at this point so that you don't lose your chromosomes D chromosome. D chromosome. Okay? D ఎన్నో నెంబర్ మనం ముందే రాసి పెట్టుకున్నాం ఈ డి ఈస్ ఫోర్టీన్ ఇది ఇది ఒకసారి ఇలా పెట్టుకుని అన్ని కరెక్ట్ గా మ్యాచింగ్ అయ్యే లేదా కూడా చూసుకోవచ్చు డి ఫోర్టీన్ సో అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ డి ఫోర్టీన్ బి హ్యాండ్ దిస్ and i'm putting it in my envelope the same way i will cut all the chromosomes carefully and label them okay and then put them in my envelope till i paste them this is b you can compare which beat is light band dark band light band the centrum after centrum a big light band so it is b5 b5 so you just write b5 behind it put it in your envelope fine you cut 
all the chromosomes, save them up in your envelope and then you start pasting them carefully. Now I will show you how to paste. B5 I will cut one more, B5 or I will cut A8. Okay. Now all those chromosome sheets, you have to put them carefully at one place. You cannot afford to lose after you mark and then after you cut. It's, it's, it's a waste of time if you lose the chromosomes and if you have to repeat the whole marking process. Okay. A1. And I know that the other A1 is here. So I'll just cut the A1 and show you how I can paste it. Careful, make sure you don't cut out the edges of the chromosome, cut around the chromosome. Jagratka cut chendi, chromosome luchivarlu avi cut chaste, manaki size the teda of chest. Size the teda of chest, ave group of mano, marchipotam. A confusion like of that, Jagratka chakaga neatiga, illa cut chesko. Cut this one, this one, this one. So, blue stick this one. Where is the blue stick? I hope I haven't lost my blue stick. Yeah, found the blue stick, sorry. So, you apply glue. And carefully paste the chromosome. The centromere should be exactly on the line that you drew. That is rule 1, rule 2, rule 3. For pasting your chromosomes, the centromere or the constriction should be on the line. Okay? Line me the centromere. But size morphology manaki correct. Group 1 chromosome lo paste chest. Ikada 1 ani raskunta. Okay? Sarigha centromere line me dundal. P amo, Q amo, Vati, Kolatalo, Manaki correct the The centromere should be on the line and the length of the arms should be clearly visible because the morphology is what decides where they go. And after the complete cutting and pasting is done, your karyotyping sheet will look like this. Normal male, 1, 2, 3, A group, 4, 5, B group. This is exactly how it should look. I hope it's visible and this is how it should be once you are done with your pasting. Now this is normal male. I'll also show you Kleinfelter syndrome. See, you have in Kleinfelter syndrome one extra X chromosome. Waka X chromosome equa unte purushulu lo baalani Kleinfelter syndrome to baada pade purushulga chetka. Here is the extra X chromosome. Here you can see that there is in normal male one X, one Y. Yeah, is it visible? And then we have double XY Kleinfelter syndrome. This is how the karyotyping sheets should look after the cutting and pasting process is done. Hope you understood the laboratory session on karyotyping and its uses. Thank you. See you again with another laboratory session. Have a good time.